E hoje no nosso canal vamos falar sobre a maior festa popular do Brasil, o Carnaval! Mas antes, já deixa o seu like, ajuda o nosso canal. E se você é novo no canal, se inscreve, ativa o sininho e vem sorrir com a gente. Simbora! O carnaval é uma das festas mais democráticas do nosso país, onde tanto o rico como o pobre se divertem. A diferença, meu amigo, é que o carnaval do pobre tem muito mais história pra contar que a do rico. Por exemplo, a gente que é pobre no carnaval costuma desafiar a lei de Newton, onde dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Isso é comprovado quando o pobre aluga uma casa com dois quartos e um banheiro pra 30 pessoas ficar cinco dias juntas no carnaval. Aí você imagina a confusão desse bocado de gente junto numa casa do tamanho do ovo. Primeiro o sacrifício é pra dormir. Porque enquanto esse povo tá em pé ali se esbarrando, beleza, ainda cabe. Agora imagina quando esse povo todo se vira pra dormir. E aí, Beto, beleza? Joia, meu camarada. Ainda tem lugar aí pra pendurar minha rede? Ah, deve ter, cara. Procura lá. Fala, Beto. Beleza? Pô, chegou agora, velho. Já tá todo mundo aí. Ô, cara, só deu pra chegar agora, ó. Será que ainda tem lugar aí na casa pra eu arrumar meu colchão? Deve ter, né? Que eu paguei o dinheiro da casa adiantado. Tem, cara. Tem. Entra aí. À noite, quando você era o último a chegar da festa, quando você entrava na casa, era tanta gente dormindo na rede, dormindo no chão, que pra você entrar, parece que você tava entrando naquele banco com armadilha laser. E achar um canto pra dormir não era o único problema que você enfrentava numa casa dessa com superlotação. Usar o banheiro, por exemplo, era um dos maiores sacrifícios. Ai, 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 ai. Com licença, moço, aqui que é o final da fila do banheiro? É da turma do Beto, daquela casa lá da esquina? Sim. É aqui mesmo. Outra coisa ruim nesses banheiros de casa de carnaval é que você não tem privacidade nenhuma. Porque na casa sempre tem um gaiado pra fazer você passar vergonha. Eita, menino, tá me chamando, é? Aham! Toma cuidado pra não estourar as pregas, viu? Vai, cagão! Eita, menino! Tu comeu foi urubu, foi? Por isso quando você cagava nessas casas de carnaval, você rezava pra não entupir. Porque se entupisse, meu amigo, não tinha como você esconder aquele crime. E quando o gaiato chegasse, que ele visse aquela banana caturra, você tava lascado. Eita, gente! Juninho deixou foi um menino aqui, ó! Já deu nome pra ele, Juninho? Aí pronto, você ganhava apelido pro resto do ano. Era cagão, cu de betoneira, máquina de churros. E sinceramente eu nem sei como é que a gente cagava nessas casas de carnaval. Porque nem comer direito a gente comia. Café da manhã era aqueles pão de saco, que a negada comprava de quilo pra passar o carnaval todinho. Com quatro dias tinha que cortar as pontas do pão pra tirar o mofo. Em cima da mesa era um quilo de margarina. Você abria, tinha farelo de pão pregado na tampa. Pra comer com pão era café solúvel. Porque na casa não tinha um cristão que acordasse cedo pra fazer um café decente. No almoço o cardápio não variava muito. Era macarrão com salsicha, ovo frito, carne de lata. Pra acompanhar era aqueles refrigerantes mais baratos que tinha. Dole, frevo, guarapã, suquita, garrafa de coca 2 litros. Você via na reladeira, mas era com água. Jantar era aqueles panelão de caldo. Você se via ainda botava um pouquinho de farinha pra dar encorpada. Disfarçar aquelas manchas de óleo e ficar na beirada. Pra fazer digestão, você tomava aquela suquita quente, já sem gás, de tanto povo abrir e deixar a garrafa aberta. Aí ficava o dia todo esse povo fazendo essa alimentação, que desgraça a flora intestinal, misturando com bebida. À noite, na hora de dormir, aquilo fermentava. O quarto parecia uma zona de guerra. Era peido pra lá, peido pra cá, peido de cima, peido de baixo. <risos> Pelo amor de Deus, gente. 
Uma dica que eu dou pra você que vai ficar numa casa dessa de carnaval é leve somente o básico do básico. Seja alimentação, bebida, até produto de higiene. Porque senão, meu amigo, você vai passar o carnaval todinho fazendo interrogatório. Ei, gente, quem tomou meu iogurte que tava na geladeira, hein? Ei, gente, sacanagem, tomaram meus Red Bull, velho. Poxa, gente, vocês devoraram minhas maçãs. Ah, não, galera, sacanagem. Tomaram minhas Heineken que deixaram só azeitar e pava. Rego, meu irmão, acabaram com o meu listerinho, ó. E é claro também o que não falta no carnaval é bebida. E como a minha turma era desprovida de dinheiro, pra não chamar de pobre, a gente não tinha condição de ficar comprando bebida na festa. Então antes da gente ir pro carnaval, a gente já preparava aquele arsenal de guerra. Atenção, senhores! Apresentar armas! Vodka com tanjal! Positivo! Rumo mutila com coca! Positivo! Cerveja! Positivo! Enfermaria! Positivo! Senhores, preparem suas almas, porque seus corpos já nos pertencem! A começar do fígado! Sim, senhor! Mas nem sempre o arsenal preparado para aquele combate era suficiente. E o jeito era comprar a bebida na rua. Mas nessa hora o espírito de pop pidão fala mais alto. Ei, beleza? Me dá uma caipa fruta? Na hora, meu patrão! Aqui, meu patrão! Hum, bota mais um chorinho aí, tá só o suco. Aí, valeu. Hum, bota mais choro aí, homem. Oxi, tá com pé, né? Suco eu tomo em casa. Aí, garoto. Hum, eita, agora ficou forte demais. Bota um pouquinho de suco só pra... O problema nessas horas é você comprar cerveja. Porque dificilmente você vai encontrar cerveja gelada na folia. Só se você comprar direto na Frozen. Tem cerveja gelada aí, parceiro? Tem, meu patrão. Deixa eu ver. Tá gelada mesmo, velho? Teu gelo virou foi água. Tá, meu patrão. Pega aqui pra você ver. Valeu. Obrigado. Só, meu amigo, que aquele gelado que você sente na lata é só na lata. Por dentro a cerveja tá pegando fogo. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like e ajuda o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho. Muito obrigado a todos e feliz carnaval!